പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഇലവൻത് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന ബാക്കി വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് ഫൈവ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് നയൻ is equal to 9 into 2, 18 unit and then a centimeter, 18 centimeter and then a perimeter. Next question, find the perimeter of a square whose side is 10 centimeter. Now we have to find the side of the side, 10 centimeter. Square in the perimeter is equal to 4 into 10 centimeter. Perimeter is equal to 4 centimeter. Now we have to find the side of the side. S is equal to 4 into 10 is equal to 40 centimeter. Next question, find the side of a square whose perimeter is 100 centimeter. If we have a perimeter on 100 centimeter, we have to find the side of the square. Now, we can use this equation. Perimeter is equal to 4 into S. If we have a square, നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് വരും ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അത് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആവും ഫോർ എസിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഫോർ പെരിമീറ്റർ പി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ 100 divided by 4 എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പം എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ബ്രത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പി ഡബ്ല്യു സി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു അടുത്തത് നമുക്ക് എൽ അറിയാം തേർട്ടി പ്ലസ് ബി നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വൽസിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി പ്ലസ് ബി ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈക്വൽസിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എന്താവും ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം ടു ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ബി എന്നായി ഇനി ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടിയെ നമ്മൾ ഈക്വൽസ
rectangle area and the equation L into B. Equations are learning L is 13, B is 7. So 13 into 7, 7 threes are 21, 7 into 1, 7, 7 plus 2, 9, 91. Area is unit and centimeter square, angle square centimeter. Next question, find the area of a square whose side is 11 cm. Now, side is 11 cm. Square is the area of the square. Side into side. Now, 11 into 11 is 11 into 11 is 121. Unit area is the square centimeter. Angle centimeter square. Next question, find the length of a rectangle whose area is 300 cm square and whose breadth is 10 cm. This is the rectangle the length of the rectangle. We have to do this area. 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 300 cm square. Breadth is 10 cm. Length is 3 cm. We have to do this for rectangle the area of the equation is L into B. Namukka length of the equation is the equation. L is equal to B and the equation is equal to the equation. Area by breadth. Now, B L into the multiplication is equal to the equation. A is 300. B is 10. Now, we have to cut the numerator and denominator as well as 0 and 0. It is equal to 30 cm. Length and breadth is unit to cm. It is equal to square. Next question. A wire is in the shape of a rectangle. Now, a wire is in the shape of a rectangle. It is equal to 25 m into 11 m. If the same wire is rebent in the shape of a square. Now, this wire is square in the shape of a rebent. That is 25 cm length and 11 m breadth. This rectangle shape of a wire is rebent in the square in the shape of a square. What will be the measure of each side? One side is the measurement of each side. Now, all sides are equal. We will be able to measure each side in the shape of a square. Healthy स्क्वायर इंडे पेरिमीटर। पर नमले इधिन डे पेरिमीटर गंडे बुड़ी चा नमको स्क्वायर इंडे पेरिमीटर गटम। अदिल इन्दु नमक केंद्र गंडे बुड़ी क्या स्क्वायर इंडे साइड गंडे बुड़ी क्या। पर आदि नमक का पेरिमीटर ऑफ पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू इंदा ना टू इंडु एल प्लस बी एल इस is equal to 2 into 36. 2 into 36 is 72. 72 meter under the Therefore, a, a perimeter of square is equal to 72 meter. Square and perimeter 72 meter. Square and perimeter is equal to 4 into S. 4 into S is equal to 72 meter. This is the square side. 72. If we have 4, we have to do the same thing. By 4 into S. By 4 into S is equal to 72 meter. Next question. Find the area of the square. टू नम्बर दारे के लिए थर्टी टू एट फोर सा थर्टी टू सिरो इस इक्वल टू एटीन मीटर अंदर आते अपन स्क्वायर ने एक साइड अंदर आए रिक्यूम एटीन मीटर वेज चिटा रिक्यूम अपन सुनाए लो अपन क्वेश्चन शरीक के बाये चुनो केनो सेशन आंसर है बता 
അടുത്തത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് ബേസിസ് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് എച്ച് അപ്പൊ ഒരു പാരല ലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് ബി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ബി ഇൻ ടു എച്ച് അതായത് ബി എച്ച് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇൻ ദ ഫിഗർ എക്സ്പ്രസ് വൈ ഇൻ ടേം ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് എക്സ് അതായത് നമ്മൾ വൈ എ എ ബി ആൻഡ് എക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അതിനകത്ത് എയും ബിയും എക്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതൊരു പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതെന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ എന്തെഴുതാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ഇൻ ടു എച്ച് ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ് എ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഇത് എക്സ് ആണ് എ ഇൻ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ബേസ് ഇവിടെ ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നു ബേസ് ഇതായിട്ട് എടുത്താൽ ഹൈറ്റ് എന്താണ് വൈ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് പാർലോഗ്രം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് വൈ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എ എക്സും ബി വൈയും എന്താണ് ഈ സെയിം പാരല ലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയയാണ് എ എക്സും ബി വൈയും അപ്പോ ഒരേ സെയിം പാരലോഗ്രത്തിന്റെ തന്നെ ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടും സെയിം ആണ് സെയിം പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ് വൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് എക്സ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതണം അപ്പൊ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബി എ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ എ എക്സ് ബി ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ എന്തായി എ എക്സ് ബൈ ബി എന്നായി ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ വൈ എ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എയുടെയും ബിയുടെയും എക്സിന്റെയും ടേമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ എ എക്സ് ബൈ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരല ലോഗ്രാം ഹീ ഹൂസ് ബേസ് ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ബേസ് ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ പാർലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ബി ഇൻ ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഹൂസ് ബേസ് ഈസ് ട്വന്റി വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ വൺ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി വൺ മീറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ എന്താണ് ബി ഇൻ ടു എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബി ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ എ ബി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി വൺ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി വൺ വൺ ടൈം ട്വന
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുടെ ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്സ് കൂടെ കാണും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറന്നു പോകരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുമായി നമുക്ക് നെക